Notre prochain invité, Kevin, est un homme d'exception qui, à titre d'ophtalmologiste, a reçu récemment le prix d'excellence du Collège des médecins pour la part exceptionnelle qu'il a eu pour sa profession. 50 ans au service de ses, de ses patients, c'est Dr Pierre Labelle qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Dr Labelle. Oui, bonjour à vous. Félicitations. Tout d'abord, qu'est-ce que ça vous a fait comme effet de recevoir cette distinction-là en novembre dernier? Oh là là! Ben, d'abord, j'ai eu le téléphone en juin dernier du président du collège et je vous avouerai que s'il y a un mélange de sentiments qui se sont manifestés à ce moment-là, là. d'abord la surprise d'avoir un tel téléphone et je vais vous dire beaucoup d'émotions, de, de joie en fait, parce qu'une telle reconnaissance venant de mon ordre professionnel, donc de mes pères, est très, très flatteur, je pense. C'est une reconnaissance qui arrivait à point, puis vous me dites vous avez eu l'annonce en juin, vous avez terminé votre carrière par la force des choses un peu en mars dernier. Donc, ça a dû mettre un baume un peu sur votre obligation d'arrêter de travailler, de recevoir ce prix-là. Effectivement. En fait, j'avais prévu une vraie retraite normale fin juillet. Et le 12 mars, à midi et demi, un virus avait décidé que j'avais fini de travailler. <rire> <rire> Je ne suis pas retourné au bureau après ça. Et ça, j'ai trouvé ça difficile, pénible, étant donné que je laissais mes patients en plan. Là, comme ça, il y, y en a que je suivais depuis 10, 20 ans et plus même. Alors, euh, ça, ça a été un petit peu difficile. De sorte que vous avez raison, le bon du Collège des médecins est venu largement compenser la la retraite précipitée, si on veut. Écoutez, j'ai, j'ai contacté beaucoup de mes patients, peut-être une centaine, pour leur expliquer un petit peu que je partais subitement comme ça. Mm-hmm. Mais finalement, là, je, ça fait quelques mois quand même, là, et je, je m'y fais ma, ma nouvelle vie. <rire> et vous avez une feuille de route assez remplie, de toute façon. Vous avez été, ch- été chef de département euh, d'ophtalmologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'Université de Montréal également, vous avez participé à la création de fonds de recherche. C'est quoi? Je suis, sûr, je suis certain que vous allez nous parler de, de la relation que vous avez eue avec tous vos patients au fil des années, mais sinon, c'est quoi la plus grande fierté que vous retirez de votre parcours professionnel, docteur Labelle? Je pense que la relation euh, médecin-patient. Et il faut dire que la, ben, les activités cliniques ont toujours eu le dessus sur toutes les autres activités. Et étant spécialisé dans le domaine de la rétine, et il y avait, c'est pas le travail qui manquait. Et surtout en début de carrière, quand j'ai constaté cette incroyable quantité de blessures oculaires survenant dans différents types d'activités, à la maison, au travail et dans les sports particulièrement. Alors, j'étais frappé de, de l'incroyable abondance de ces blessures oculaires. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors, j'ai commencé par répertorier, avec l'aide, avec l'aide de mon association, répertorier un peu les, les types de blessures qui survenaient et les causes, pour se rendre compte assez rapidement que la cause principale, chez les jeunes en particulier, était le hockey. Alors, euh, j'ai décidé à ce moment-là de commencer une campagne de prévention qui a eu plusieurs volets, hein. Euh, la distribution de posters dans les arénas, le solliciter des donateurs pour euh, la production de ces posters, ensuite une euh, campagne de, euh, médiatique, si on veut. Et il fallait donner l'exemple. Et comme il y avait beaucoup de joueurs de hockey chez les ophtalmologistes, à suffisamment à Québec et à Montréal, on faisait annuellement une partie amicale de hockey. Et sur la photo que je vous ai envoyée, là, on voit un joueur du Canadien euh, qui vient faire la mise au jardin. Alors, euh, et on en profitait pour remettre euh, un ensemble Bien. de casques protecteurs avec euh, protecteur facial à un organisme de jeunes quand on faisait notre partie. Et tout ça a amené à une chute incroyable de, de, de blessures oculaires. Quand, euh, quand on a pu convainc que ben, ça, pas, ça a été facile, la ville d'Outremont, qui avait des, des lignes de choix, de le rendre obligatoire. Ça a été la première ville au Québec à rendre le port du, pro- du protecteur facial obligatoire. Les, les, beaucoup d'autres villes ont suivi. C'est devenu obligatoire dans des, 
même chez les, les, les plus âgés, dans ce qu'on appelait à l'époque les ligues de garage. Et maintenant, je suis surpris de voir, je ne pensais pas que ce chemin-là se ferait un jour, mais c'est exceptionnel qu'un joueur de hockey dans la ligne nationale n'a plus aucune protection. Vous remarquez maintenant, là, on est parti du bas de l'échelle jusqu'aux professionnels. Et, et aujourd'hui, c'est obligatoire le port de la visière chez tous les nouveaux joueurs qui arrivent mmh. dans la LNH. Mmh. Effectivement, on part de loin, mais c'est quand même beau de voir que quelque part, c'est vous qui avez participé à, à semer ces graines-là, puis aujourd'hui, on en récolte les fruits. Oui, effectivement. Alors, euh, ça, ça a été peut-être les premières années de ma pratique, disons, qu'on se rend dans les années 80. Là. Et à un moment donné, on m'a suggéré d'occuper le poste de chef à Maisonneuve. Et là, j'ai accepté, mais avec, avec un défi particulier, celui de créer un institut d'ophtalmologie à Montréal. J'aimais et j'aime encore pouvoir rêver de grands projets. Alors, <rire> j'y ai travaillé beaucoup. J'avais l'exemple de l'Institut de cardiologie de Montréal qui continue de se développer même après 50 ans. Hein. On observe la construction de nouveaux pavillons. Mmh. Et euh, je me souviens que mon directeur euh, hospitalier m'avait dit à l'époque, tu t'embarques dans un projet à long terme, là. Et il avait parfaitement raison. Il y a eu différentes étapes de franchie. Euh, J'ai commencé par visiter des grands centres am américains, euh, Baltimore, Philadelphie, Miami. Et euh, ce qu'il y avait de commun à tous ces grands centres, c'est l'excellence des cliniciens et l'importance d'un centre de recherche. Alors, mes efforts ont porté sur le recrutement de gens d'exception, tant en, en travail clinique qu'en recherche, de sorte qu'éventuellement, euh, il y a eu une reconnaissance d'abord euh, du ministère de la Santé en, en nommant le, le département d'ophtalmologie à Maisonneuve, le Centre Michel Mathieu, du nom du fondateur du département d'ophtalmologie. Et des collègues qui ont suivi particulièrement le docteur Isabelle Hardy, entre autres, mm -hmm. et qui a fait en sorte que le, le titre le plus récent est Centre universitaire d'ophtalmologie. Un grand héritage qui ne, qui ne cessera pas de grandir que vous, que vous laissez après avoir mis fin à votre carrière. Merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps de nous partager ces souvenirs précieux aujourd'hui. Docteur Labelle, vraiment, vous êtes un pionnier en matière de médecine préventive. Un gros merci, puis un gros merci au nom de tous vos patients également. Oui, ben c'est très gentil à moi, de, à vous de m'avoir invité. Et merci à mes collègues aussi 